Eu sou a Clara Verbuch, eu sou escritora, eu fui uma das primeiras pessoas que saiu da rede, da internet, para literatura, né? O meu primeiro livro, ele tem muito sexo, muita putaria, muita bebida, muita droga. Eu não era feminista nessa época ainda, eu nem pensava nisso. E eu sou uma mulher que, que se enfiou em política, que se incomoda pra caralho, e eu não tenho medo de me posicionar, porque eu acho que pra que eu vou viver se eu não puder me posicionar? E eu sou mãe de uma menina de 14 anos, hum, criou ela sozinha, me foda bastante, é muito difícil, e acho que então eu vou lá pra terapia me perguntar quem eu sou, e depois eu posso responder também daqui a uns anos melhor essa pergunta. Cara, o corpo da mulher segue sendo um objeto, né? Tanto para vender coisas, quanto no imaginário masculino. Porque a gente vê que uh, quando alguém usa o corpo para se manifestar, isso é visto como uma coisa ruim. E quando usam o corpo para vender ou para o prazer masculino, tipo uma capa de revista, não tem problema, aí é sussa. Mas eu acho que a gente está aos poucos e muito timidamente uh, pegando essa narrativa pra gente, né? Tá havendo uma mudança muito lenta e eu vejo que a geração seguinte já tem um pouco mais de discernimento e noção do que é o seu corpo, não tem tanto moralismo. Eu vejo a minha filha que tem 14 anos, por exemplo, ela tem uma relação com o corpo e com a sexualidade que eu não tinha. E não era por falta de liberdade de conversar com os meus pais, não. Era a época mesmo que não as mulheres não se conheciam. Não ficar sozinha, nunca jamais, não ceder, porque a vida se tornaria um inferno, porque depois de casado o marido jogaria na cara né, da, 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 da esposa que ela teria cedido antes do tempo. Quer dizer, os interditos que cercavam o caminho para o altar né, eram interditos realmente muito fortes. E eu lembro que para as mulheres nessa época, felicidade era sinônimo de casamento. Casar, ter uma aliança no dedo, ser a senhora fulana de tal. Após guerra, o importante era ter a, a, a enceradeira, o aspirador, aquela ideia da belinha trabalhadora que cuida da colmeia, que está em casa batendo bolo, as várias receitas, como esperar o marido, como criar os filhos. As revistas femininas são realmente um manancial de informações sobre como se passava o, cot o cotidiano né, de inúmeras das nossas mães e inúmeras das nossas avós. Os relacionamentos sempre foram abertos de um lado só, né? Então, assim, sempre a sociedade aceitou o cara que tinha uma amante. E a vagabunda era quem? A amante. O cara sempre sai ileso dessa coisa, né? Então fica sempre o um embate entre as duas mulheres. A moral das mulheres é sempre questionável. O homem foi seduzido pela vagabunda e, ó, ou, ou então a pressão estava em casa e a mulher de casa não estava dando o que ele precisava. Se... O cara sempre sai ileso. Eu vejo nessa nova geração, as meninas estão muito agilizadas e os meninos ainda estão bem lerdos, né? Tem que haver uma nova educação para os meninos também. E as meninas estão anos luz na frente já. A pílula é, hoje, né, uh, sessentona. Ela está aqui conosco há muito tempo. E nesse momento, reprodução e prazer erótico passaram a ter definitivamente momentos e... Uh, conotação bastante diferente. Depois disto, depois dessa situação da pílula, o que a gente pode dizer que houve de grande uh, também impacto para que a sexualidade mudasse foi o advento da AIDS. Né? Porque o advento da AIDS fez com que a sociedade tivesse que falar de um assunto que antes era muito reservado. Não sei se vocês concordam, mas de uma hora para outra, as pessoas começaram a falar sobre sexo, sobre prevenção, sobre uso de uh, preservativo, como se isto fosse um assunto habitual. E começou a ser falado de uma hora para outra. Por quê? Porque era, eram vidas que estavam em jogo, era a vida que nós estávamos pretendendo preservar. Mas eu acho que essa questão do prazer feminino mesmo, é agora que é o, o... isso consegue ser um assunto. Então, as pessoas fazem menos sexo hoje em dia do que há não sei quantos anos. 
É possível, mas eu acho que eu mesma faço menos sexo hoje do que eu fazia na minha adolescência ou na minha jovem adultice. Porém, eu faço sexo de muito mais qualidade do que antes. Porque eu comecei a me importar comigo. Eu tive uma vida sexual muito ativa né, quando eu era mais nova e eu acho que eu devo ter realmente gostado de 20% dessas vezes. O nível de exigência dos jovens sobre a sua performance tem sido muito grande. E a, eles querem estar competentes muito cedo para uma situação que é um aprendizado que você vai tendo a vida toda. Tem um estudo curioso que aconteceu, que apareceu nos Estados Unidos também, há uns dois anos atrás, falando que os meninos é, preferem as mulheres que eles veem na internet. Que, por comparação, eles acham as meninas reais muito desinteressantes. É, porque elas talvez não sejam tão é, fulgurantes, ou tão vigorosas, ou tão... É, sensuais ou provocantes ou ruidosas quanto as da internet, apesar de que, na vida real, há, há, há uma tendência da, da, dos homens e das mulheres de copiarem o padrão da, 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 da indústria pornográfica. Isso é uma das coisas mais tristes que acontece na contemporaneidade, é que quem dita as normas da conduta sexual atual é a indústria pornográfica. Não é uma, vamos dizer assim, um, um local ideal para ensinar esse tipo de, de procedimento. Mas os ruídos que se fazem, as formas como se tem o sexo, essa vo a volta da preocupação com o estímulo e a, a penetração vaginal insistente, os prazeres obtidos através é, do sexo anal, que até há pouco tempo não eram nada prazerosos, enfim, todas essas coisas parece que foram introduzidas pela indústria da pornografia, aumentando de novo a preocupação das mulheres com o orgasmo vaginal, que nunca acontece, então as mulheres nunca não quase nunca acontece, aí as mulheres fingem o orgasmo como nunca fingiram, a preocupação maior do que nunca dos homens com o tamanho do pênis, porque também a indústria sugere que quanto maior, melhor, o que também não é verdade, mas enfim, a verdade não interessa a mínima, né? o que interessa é a filmografia, provavelmente do ponto de vista do filme, a, a questão do pênis maior. É mais fotogênico, mais adequado para <risos> fabricar a, o, o produto final. Tipo a questão do cara que te chama de frígida se você não quer transar na hora que ele quer. A questão da gente fingir que está sentindo prazer e na real não está para agradar o outro. Isso tudo é uma, são construções em cima da sexualidade da mulher que a gente vem tentando lutar contra porque... Não é possível que em 2017 ainda, a gente ainda tenha que fingir que está gozando em vez de gozar. É muito difícil, às vezes, conversar com um homem, porque já vem, ele já vem dizendo, não, mas nem todo homem. Gente, isso é uma hashtag universal, not all men. Então, assim, se você não está dentro dessa categoria de homens da qual a gente está falando, não precisa dizer que você não é assim. Começa por aí, já, já, já fica melhor já para vocês desse jeito. A construção da masculinidade é uma coisa que faz mal para todo mundo. Essa masculinidade tóxica, que é uma masculinidade violenta, é uma masculinidade opressora, é uma masculinidade que faz mal para vocês, faz mal para nós, vocês se matam porque é violenta, vocês se uh, uh, reprimem porque não, não permite nenhum sentimento. Então força não é coisa de homem, sensibilidade não é coisa de mulher, mas essas coisas são ensinadas como isso, tipo, menino não pode chorar, menino não pode não sei o quê, para de frescura, tá jogando futebol feito uma menina. Então tem toda essa construção da masculinidade que é toda cagada também, faz super mal pra vocês. Faz mais mal pra gente porque nos mata, mas vocês também acabam se matando. Então vocês precisam conversar sobre uma nova masculinidade fora desse, dessa lógica de, de dominação e violência. A selva primitiva privilegiava os homens mais agressivos e, curiosamente, a nossa cultura até hoje faz isso. Quer dizer, os meninos são em todas as famílias até hoje, pelo menos numa cultura como a brasileira, instruídos para serem bons de briga, para serem competentes para agressividade, eles são desestimulados para qualquer atividade que seja de caráter é, cultural, é, artística, eles são estimulados para os esportes competitivos, para a luta. Não é? E o menino que não for bom de briga é mal visto, inclusive pela própria família, inclusive pela própria mãe. Né? que depois se queixa do machismo e da grosseria do seu marido, mas quer que o seu filho seja um machinho grosso também, porque garante que ele não vai ter nenhuma inclinação na direção homossexual, pavor 
que continua em vigor e muito intensamente na nossa cultura. Eu entendo que os homens aprenderam errado, que disseram pra eles que ah, a mulher quando diz não tá querendo dizer sim, mas não é isso aí, gente, não é não. Eu sei que ainda existe essa construção da mulher ficar fazendo a pudica e dizendo ah, que não, não quer porque não quer parecer uma puta, mas aí é outro problema, entendeu, também. É uma coisa do moralismo que tem em cima das mulheres que, tem, que são livres sexualmente mesmo. Então, assim, vocês homens ainda se assustam e o pito de vocês encolhe na hora que uma mulher chega junto. É foda também, entendeu? Agora, quais são os resultados hoje? A angústia do homem, eu me lembro sempre de um artigo fantástico do Arnaldo Jabor, né, em, que ele, em que ele falava dessa fragilidade do homem, dizendo, bom, mas as mulheres parecem máquinas, né? máquinas de gozo, e como é que um homem se sente diante disso? Ele tem que ter um desempenho igual. E o medo, o medo, a fragilidade, o medo de não conseguir. Então, eu acho que a, a, o caminho mais uma vez, entre pessoas tolerantes, educadas, onde o sexo não é tudo, né? é, são outras formas de relacionamento pontuadas por projetos uh, comuns, por agendas comuns, por afetividade, por carinho, por ternura. Quer dizer, não pode ser só isso, né? porque se for só isso, o resultado é esse que nós já sabemos. Né? O problema é a estrutura de poder que existe, essa hierarquia de gênero mesmo. Não adianta mexer um pouquinho nisso, ah, é na monogamia, o amor livre, não sei o quê, enquanto a gente não questionar real, realmente a estrutura de poder, de gênero.